夜里的孔雀仙山，一片祥和宁静，却因一声轰隆声被打破，遥看而去，孔雀山峰仙光四射，绚丽神霞交织，勾勒出美妙画面。漆黑的夜也因其多了色彩，如万千烟火在天绽放。千商月与孔雀大公主斗上了虚天，皆是圣人级，一如九天玄女，一如红尘谪仙，璀璨的神光掩不住他们的绝代风华。如此大动静，孔雀族人皆被惊动，个个扬手。剑斗战双方乃家族大小公主之后，顿时一愣，两位公主为何打起来了？左右秘术已超切磋范围，大公主和小公主是要不死不休，今一声四起，汇成了海潮，纵是不和，也不用这般吧，就没让老夫省过心。孔雀圣主也出来了，却是唉声叹气，导致两女儿不和。这些年日积月累，终是在今日爆发了，真是反了！一雍容华贵的女子现身，来大公主的母亲，容颜绝世，却面颊阴沉，竟这般忤逆姐姐，也太放肆了。照你这么说，姐姐打妹妹这就对了。明音再起，一白衣女子显化，来小公主母亲，语气温和。倒是不夹杂冰冷之意。你生的好女儿，大公主母亲冷哼，神色再度阴沉一分。与姐姐比，妹妹倒还是差了些。小公主母亲悠悠一笑，够了，尔等还嫌不够乱。孔雀圣主一声冷哼，狠狠揉着眉心。大小公主不和，也不是没有原因。这俩娘先天就是死对头，怪只怪昔年她太花心，惹一个不够，偏偏惹了两个。隔着老远，我都能瞅见孔雀圣主那张脸。孔雀山峰上，小圆皇扛着狼牙棒，却并非观战，而是睁着一双火眼金睛，瞅孔雀圣主。见其老脸纠结，他看得很乐呵。唯恐天下不乱，跟你来孔雀家就是一个错。叶晨瞥了一眼小圆皇那厮，纵是没我，他俩该打还是打。小圆皇咧嘴一笑，俩眼依旧瞅着孔雀圣主那边。瞅见孔雀圣主那俩媳妇没，他俩自来了孔雀家，就没消停过。不过话说回来，长得还是很美的，不知跟孔雀圣主商量一下，他那俩媳妇能不能借我用一晚？借一个也行，我这人实在不贪多。此话一出，叶晨下意识侧手，上下打量了一眼小圆皇那厮，不由得。叶晨很自觉地往边上站了站，与小圆皇保持一定距离，如看神一般的看着那货。你他娘的，还真是色胆包天啊！看上人女儿就不说了，起码是同辈，还他妈的想上人娘亲？得亏这里就他俩。小圆皇此话若被千商月和孔雀大公主听到，多半会暂时霸占，而后把这司令到九霄云外，直接掐死。小圆皇直接无视叶晨眼神，一双金眸圆溜溜的，在四方瞅来瞅去，不见其说话。叶晨摸了摸下巴，不知为何，看到小圆皇时，他竟有一种奇怪的冲动，那就是拿刀把那厮小弟切下来炖了。你跟女修上过床没？小圆皇扯了扯叶晨，露出了两排雪白牙齿，笑得有些猥琐。摆啥个姿势舒服？改日我也试试。瞅见那块巨石没？叶晨指了指不远处一块大石，而后拍了拍小圆皇，把他推了过去。上去对两下，啥都明白了。别闹，我这根可金跪着呢。叶晨又往旁边挪了两步，不想再搭理这货，而是看向虚天。千商月和大公主抖得很凶，不是秘法拼出，打的是崩天裂的。二人修为齐肩，战力也齐肩，谁也无法奈何谁。也正因如此，他们的大战才堪称精妙绝伦。看得孔雀家弟子眸光熠熠，叶晨唏嘘。谁说女子不如男？无论是大楚故乡，还是诸天万域，亦或者玄荒大陆，他一路所见之女子，皆是个顶哥的猛。他看时，千商月与大公主已分裂虚空两方，手中仙剑皆争鸣。一方，千商月仙剑竖立，他双指并拢，抹过剑身，剑上古老神纹被复苏，剑气四溢，与道则共舞，寂灭之力急速汇聚。一方，大公主仙剑横裂，亦是仙仙双指并拢，快速抹过剑身，其上也有神纹复苏，剑芒四射。与道则交织，演化秘法，二人施展的乃是两个极端的秘术，一纵一横，却本源同生，威力前隔行，皆摧枯拉朽，寂灭之力肆虐，有摧山斩海之能。孔雀家的老辈眉头紧皱，认得那秘术，也知那秘法威力何等恐怖，一向针对外族人才会施展，竟不知两公主动此神通。下方，孔雀圣主登天了，伫立在千商月和大公主中间，虚天抬手化解了二人酝酿已久的秘术，他乃大圣级，有此等实力，二人终是霸占。千商月神色冷漠，大公主神情却不是一般的冰冷。未能拿下千商月，很是不服气，冷哼道：“你差远了。若姐姐不尽兴，那便再来。”千商月淡淡一声，神情不变。好了，孔雀圣主一语成声，强势湮灭了两姐妹的火花。若再任由他俩斗下去，整个孔雀一族的仙山都会化作废墟，各自回去。休要再胡闹！孔雀圣主此话带着身为父亲的威严，并非是商量，而是命令。总要有点做圣主该有的样子。千商月倒是听话，收了孔雀仙剑，走下虚天。若非孔雀圣主强势介入，他定会让大公主为他所说的话付出惨痛的代价。大公主一声冷哼，也随之转身走下虚天。可怒火非但未曾消退，反而更越燃越凶，没能教训了千商月，他还是不服气。一场征战就此落幕。被惊动的孔雀族人也各回各自山峰。孔雀圣主方下虚天，便被孔雀大明王叫去谈话了。诸多老家伙皆对孔雀圣主投去了怜悯目光。此番前去，免不了挨骂。这边，千商月已回到孔雀峰，可谓是香汗淋漓。有些狼狈，小圆皇很会来事儿，颠颠跑过来，搓手他那双毛耸耸的爪子，想给他捏捏肩、捶捶背啥的，却被叶晨一脚踹翻了出
，我还是分得清的。如此，且先在此峰住下，明日一同去万族盛会。千商月轻语一笑，而后便各奔东西，寻你我心中各自牵挂之人。那今夜的睡个好觉了。叶晨微微一笑，起身去了醉山巅。其上有一座彗星石，会是一个打坐吐纳外加悟道的好地方。千商月也起身，莲步偏仙，化作一缕仙光，去了自己洞府。小圆皇自感没趣，拎着自己的乌金铁棒，跳上了一棵古老树，寻了一节还算粗壮的树干，干脆趴在上面，呼呼陷入沉睡，直至夜深人静，这货才跳了起来，瞟了一眼四周，便蹑手蹑脚地溜向了千商月洞府。一双火眼金睛在夜里贼是明亮，没过多久，便听闻惨叫声，惊得不少在沉睡的人猛地坐起。身在山巅的叶晨，俯首瞟了一眼这边，隔着老远都能瞧见小圆皇那厮被千商月打懵了，被绑在了一棵歪脖古树上。叶晨看得想笑，那道小圆皇还真是色心不改。专挑硬茬搞，搞来搞去没女没搞到，渐渐挨揍了。没有最惨，只有更惨。缓缓收了思绪，叶晨这才微微闭目，星辉垂落，没入他圣躯。这便是九星天辰诀的玄妙，可吸收星辰之力。昔年他在大楚荒漠偶的此法，至今已有两百多年，其真谛已早已被其勘破。微风轻拂，撩动了他的白发。才闭眸不久的他，又缓缓开合，入眼便见一子袍老人立在他身前，仙风道骨，古老淳朴，虽在眼前，却好似比梦还遥远。正是孔雀家的老祖大明王。叶晨忙慌起身，拱手俯身，行了一宗晚辈礼，见过大明王。长夜漫漫，时难入眠，寻人打发无聊时间。孔雀大明王笑得温和，满脸慈祥，并未强者威严，也并无老辈的架子。晚辈还真是荣幸。叶晨干笑一声，总觉浑身上下不自在。你与六道是何关系？孔雀大明王坐下了，笑看叶晨，那是我先祖。叶晨又开喷了，而且丝毫不惊讶孔雀大明王问此问题。貌似这一路，但凡准帝都问过他这个问题，还真如昔日赤阳子所说，六道在玄荒很有名。老家伙都认识，那小友可否告知老朽？若曦又是谁？也是你家的先祖。孔雀大明王慈和一笑，如一个和蔼的老人，不带丝毫煞气。若曦这个名，前辈从何处听来？叶晨皱眉的看着大明王，自是你家先祖口中听的。孔雀大明王看向了缥缈星空，说起了古老事。你家先祖乃老朽平生所见最强之准帝，堪与战神刑天齐肩。如此逆天的人，无从未听他开口说过话。那所谓的若曦，也只是他梦一时吐露。老朽至今记忆犹新。叶晨默然。六道也忘却了来这个时空的使命，也只有在无意识的状态才会鬼斧神差的吐露那个名。可他终是记不起无意识下吐露的名。那若曦必定是你先祖极为牵挂之人。孔雀大明王微微一笑，取出一储物代地与叶晨。此乃先祖昔年遗落在我孔雀家的，交由他的后人也算了解了因果。说着，孔雀大明王已转身，一步踏出，如一缕春风消失不见。目送大明王走后，叶晨这才扯开了储物袋，里面只有遗物，乃是一枚玉石，约莫只有巴掌大小，古朴自然，斑斑驳驳。叶晨翻来覆去的打量，未见玉石藏有玄机，也无丝毫奇异。他极为确定此玉石乃六道的，他对六道的气息极为敏感。蓦然间，他开了仙眼，盯住了玉石，拨开表面，直逼其本源。他看到了一座古老的石碑，其上刻着四个模糊不清的老字。他极尽汇聚同力，隐约间能看清四字的后三字：沙若曦。对此，他丝毫不意外。六道与红尘乃至神玄风逆天改道来到这个时空，他们的共同使命可不就是为了沙若曦吗？然，石碑上并非三个字。而是四个字，后面三个字他已看穿，而第一个字却是混混沌沌一片，饶是仙眼也看不清。以他的睿智，对那四字中的第一字已猜出七八成，多半就是朱砂的朱字。与后面三字连起来便是朱砂若曦，朱砂若曦。这与六道他们的使命是恰巧吻合的，这毋庸置疑。只是当他拨开云雾，看清那第一个字时，却是当场愣了，只因那第一字并非他所猜测的朱字，而是一个不字。不，杀若曦。他嘴巴微张，怔怔地看着那四个字，不杀若曦。四字定义完全可理解为另一重意思，守护若曦。他的思绪凌乱了。红尘与神玄风的使命是诛杀若曦，而六道的使命却是守护若曦，皆是逆天改道。为何使命截然相反？微风再拂，他眼角溢出了一缕黑色的血，继而便是神海嗡隆，整个头颅都直欲炸裂，似是窥看了不该看的，遭了反噬。星空之下，他昏了过去，脸色惨白，仙眼又一次被迫自封。他的心智在混乱中陷入虚与幻，总有那么一道缥缈又古老的话语在他耳畔回荡，断断续续。却充满了无法抗拒的魔力。夜、yeah, 在祥和中再度归寂，在宁静的步伐中迎来了黎明。天色还未大亮，一道仙光便划出了孔雀仙山。仔细一看，乃孔雀大公主要去鲲鹏族，与鲲鹏太子一道去参加万族盛会。临走前，他还不忘侧手瞥了一眼孔雀峰，望见了千商月和山巅的夜晨，美眸中还有冷光闪烁。其后便消失在缥缈天际。孔雀峰上，千商月与小圆皇已先后登上了山巅，却是个个眉头微皱的看着彗星石上的夜晨。一夜过去，他还在昏迷状态，搞什么？不个道，还能走火入魔了？小圆皇那厮挠了挠头，该是遭受了某种反噬。千商月青兰，好似能觉察到叶晨仙眼已自我封印。昔年在大楚时，他便见过
，该是欲火攻心了。找个女修消消火，比啥药都好使。这厮说就说了，还意味深长的看了一眼千伤月。话落，小圆黄便飞出了孔雀山峰，都不晓得飞出去有多远。直到好久后，才听闻有一座大山轰然崩塌，被这货压的稀碎，扇飞了小圆黄。千伤月才微微上前，一指点在了叶晨眉心，一缕缕仙光顺着他玉指没入叶晨的神海，帮他镇压反噬。叶晨这才醒来，双眸有些浑浊，特别是左眼，暗淡到无光，脸色依旧苍白无血色。这次的反噬比以往任何一次都霸道，窥看了不该窥看的存在吗？千伤月满眼担忧的看着叶晨，错了，一切都错了。对于千伤月的话语，叶晨好似置若未闻，就如魔怔了一般，神神叨叨的：“红尘是未来的我，六道是未来的红尘，时空颠覆，历史的年轮早已偏了轨迹。”他至今有想不通，未来到底出了何种变故？三个逆天改道皆是有关若曦，可他们的使命却是两杀一宝，彻底的对立。可以肯定的是，神玄峰先到，其后是红尘，最后才是六道。六道所在时空，在神玄峰和红尘之后，他也必定看破了惊天秘心。所谓的诛杀若曦，就是一个错误，大方向错了。这才逆天改道再度穿梭，其使命并不是诛杀若曦，而是守护若曦。他沉默了，如石刻雕像一般，纹丝不动，沉浸在一层层迷雾中，而无法自拔。他的睿智在这迷雾前。好似成了一个摆设，千伤月俏眉微平，下意识伸手在叶晨眼前晃了晃。叶晨，叶晨思绪被打断，微微抬了眸，静静看着千伤月。他的确是爱错了人。他的神玄风自始至终就只是一枚可悲的棋子，乃逆天改道下第一个可怜人，忘却了使命，至死都浑浑噩噩。未来的他，用未来的夜星辰测试了时空是否可逆转的可行性。未来的夜星辰成功了，这才造就了这个时空的神玄风。也正因未来的夜星辰成功逆天改道，才有了后来的他亲自逆穿时空，造就了这个时空的红尘。以及未来的红尘六道三人关系虽复杂，却把所有矛头皆指向了若曦，又给他添了一层很神秘的面纱。他的身份会是解开一切疑团的关键。千伤月还在看他，俏眉皱得很深，总觉叶晨今日很是反常。叶晨一笑，强行压了思绪，一步踏出仙山，去万族盛会。千伤月跟上，却神经质的问了一句：“何谓观音坐莲和老汉推车？”他这一句话听得叶晨差点自虚天栽下去，眼神很是奇怪的打量了一眼千伤月，好似在说：“这娘们懂得还真是不少。”很难回答。见叶晨眼神不正常，千伤月试探性的问道：“这个吗？”叶晨干咳一声，改日问神玄风。他门清，叶晨的答案让千伤月很无语。这个问题真的很难回答。叶晨干笑，当即加快了步伐。在路过一片群山时，却见一道狼狈人影自碎石中爬了出来。仔细一瞅，正是小圆黄那厮。那货的确很狼狈，爬出来之后便一个劲儿甩着脑袋瓜子，不知是被谁揍了。脑袋瓜子到此刻还嗡嗡的，满眼皆是金星。叶晨眉毛微挑，瞟了一眼小圆黄，又瞅瞅了身侧的千伤月。机智的他不难猜出咋回事，小圆黄八成又嘴贱了，被人一掌从孔雀先扇扇了出来，而且还把七侧落的压塌了一座大山。很显然，把小圆黄送出来的是千伤月，而那所谓的观音坐莲和老汉推车，不用想也是从小圆黄这听来的。很销魂的说，这下手够狠的。叶晨唏嘘，这里距孔雀家起码有八万丈，被一巴掌干这么远，他能想象小圆黄当时生无可恋的表情，跑那么快。等等我，小圆黄跟了上来。很自觉地站在叶晨左边，与千伤月保持了一定距离，生怕再被拎出去暴揍。叶晨看得想笑，却并未说话。驾驭长虹，一路划过缥缈天霄，千伤月也默契地保持沉寂。只有小圆黄那厮一路嘀嘀咕咕，一向嚣张的他，第一次这么怂，怂得连尾巴都耷拉了下来。三人一路无言，跨过了大川，掠过了苍原，拂过了磅礴山岳。不知何许时，才见三人自虚天落下，驻足在一片荒林之前。荒林一望无际，参天古木林立，郁郁葱葱，如绿色的海洋一般。都还未进入，便闻莽荒之气，古老厚重，磅礴而澎湃。此乃洪荒之森。千伤月轻语笑道：“相传洪荒时期便已存在，屹立此天地不知多少岁月，万族盛会便在深处举行，的确够久远。”叶晨微笑，抬脚走入，好奇的环看着四方，步入荒林，便难见阳光。怪之怪，这里的参天古木太过茂盛了，一棵棵枝繁叶茂，葱茏竞秀的古树，昂首云天，巍峨挺拔，树冠像蝶，枝柯交错，浓绿如云，遮了阳光，神秘而幽暗。再往里走。曲径通幽，掩映深处，仙光四溢，多见古木奇形怪状，枝干遒取苍劲，缠满了岁月的皱纹，透着沧桑之气。这是一片大天地，空间奇大，人影攒动，异彩喷薄，浑然天成。古树盘根错节的枝干上，列着一张张蔓藤编织的桌子，皆摆满了灵果和琼浆玉露，正是南域万族盛会的举办之地。小圆黄驾到，可有抱大腿的？三人刚到，小圆黄那厮便嚎了一嗓子，震得叶晨耳朵嗡嗡的，也惊得在场人浑身一颤。还别说。他这一嗓子顶管用，不少人已跑来，青衣水的难修，个个风度翩翩，却不是奔着小圆黄去的，皆是奔着千伤月去的。爱美之心皆有之，更遑论还是南域公认的第一美。小圆黄尴尬了，被扒拉到了一边，大脸漆黑，好似不招人怎么待见。在常人看他的眼神都冒火，更有甚者还拎出了家伙。叶晨
，让那些难修也很是尴尬。等老子进圣，挨个收拾你们。小圆皇坐下，便自玉盘中抓了一只桃子，狠狠啃了一口，口中骂骂咧咧的没完没了。还真是万族盛会。叶晨握着酒杯，唏嘘不已，环看四方，貌似除了他这个人修外，其他随便拎出一个皆是动物：蟑螂精、蛇妖、蝎子精、蝙蝠精、蜘蛛精、蜈蚣精、蟾蜍精，可有转世人？千商月轻语传音问道，也在扫看着四方。有。叶晨回答的很肯定，不断抬手遥指对面那个玉兔精，乃青云宗弟子，他身侧不远的雪雕精，乃西蜀司徒家的长老，还有斜对面的赤焰狼兽，乃盘龙海域牛家的老辈。看来真是来对了。千商月嫣然一笑，其中虽大多他皆从未见过，可被叶晨道出后，却倍感亲切。那都是故乡的人，一记亲了。盛会之后，烦恼你为他们解封了。叶晨将一储物带递与千商月，其内成山的玉简，接风浸着记忆仙光。放心，交给我。千商月接下，传音一笑，难遇多妖孽，你悠着点。准圣级，你同阶无敌；圣人级强过你，多不胜数。明白？叶晨一笑，不用千商月说，他也看出了。在场的人不是大教的神子神女，便是大族的太子公主。血脉个顶个的霸道，有那么几个，虽隐藏得很深，却能让他圣血悸动。那蒙着黑袍、戴着面具的人是哪家的？竟能与孔雀公主并坐？两人谈话时，四方议论声此起彼伏，多是在打量叶晨，看不清真容，亦看不清血脉，神神秘秘，是何等来历？都瞅啥？小圆皇发飙了，刚嚼碎的桃子被他喷了一地，又没瞅你。嚣张什么？一蛤蟆精难修，不由得冷斥一声：“嘿，我这暴脾气！”小圆皇直接跳了出去，直接抡棒了。怎么？怕你不成？蛤蟆精冷哼，通体仙光四溢，眉心刻画神纹，气势汹涌。其身后还有一道庞大的蛤蟆意象显化，不得放肆。未等两人开干，一道晨声便响彻了这片天地，威严而飘渺，的确有震慑性。小圆皇和蛤蟆精当场罢手。准帝，叶晨青南，饶是他，也未曾寻到缥缈音出自何处。那是玄武王，玄武一族老祖，货真价实的准帝。千商月传音道：“万族盛会一个甲子举办一次，由南域五大王族轮流主持。而这一次主持万族盛会的，便是玄武族的玄武王。”四大王族，叶晨侧眉，好奇的看着千商月：“哪四族？青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟。”千商月笑着解释道：“四神兽一圣兽的阵容。”叶晨坐直了，一个劲唏嘘啧舌：“他们代表不了神兽与圣兽。”千商月笑道：“只有天地初开的洪荒祖龙、洪荒白虎、洪荒元凤、洪荒玄武和洪荒麒麟。”他有资格称作是神兽与圣兽。岁月太久，知圣传说与神话，这个意思。叶晨摸了摸下巴，再次问道：“那远古九族中的龙族与这南域的青龙族，哪一个才是祖龙的正统？都不是正统。按血脉划分，远古九族的龙族乃苍龙一族。”千商月悠悠一笑：“苍龙与青龙，乃至玄荒北岳的竹龙，更久远的太虚古龙、暴龙和霸王龙，他们皆是洪荒祖龙后裔。洪荒至今，龙族多有与外族通婚者，加之战乱，祖龙一脉有了太多分支，一脉传一脉，有诸多没落，亦有诸多崛起。”如太虚古龙曾雄霸太古几百万年，如血龙早已灭绝很久。这么说，凤凰族、麒麟族这些也与诸多龙族分支一样，也皆非洪荒正统。叶晨沉吟一声，期间延续了太多传承。正是如此，后世的血脉远比不上先辈们。千商月笑道：“天地初开的第一批生灵，他们的血脉才是真的霸道。越久远的生灵，越是可怕。”此话并非无地放矢。叶晨笑着摇头，不晓得荒古圣体若生在洪荒时期，会不会被虐死？哪那么多鸟事儿聊？来，给你介绍我的把兄弟。小圆皇一手把叶晨拽了起来。盛会结束，咱俩也找地儿拜把子。滚蛋，没空！叶晨骂了一句，刚要坐下，却感一股雄浑厚重之气自一方扑来，让他下意识侧手，看向正走来的那人。那是一胖子，很敦实，本体乃一头血脉强大的熊，大地五兄。他身侧还有仨，皆非人修，一仙王鹤，一川山甲，一北冥鱼，血脉个个强横，与那大地笨熊并肩而来，皆匪里匪气的。知道的那是一族太子，不知道的还以为他们都是强盗呢。叶晨看得意味深长。那四个不用说，便是小圆皇的把兄弟们，还真是天上飞的，地上跑的，水里游的，地底钻的，占全了。袁飞，你腿脚挺溜。大地五雄已走来，还真是声如其名，敦实浑厚，身体也贼沉重，走路都踩得地面砰砰作响。那必须的。小圆皇咧嘴一笑，二哥这身板还是那般彪，别给老子整这些没用的。老子的天王锤，还我！大地五雄伸出了他厚实的手掌，圆溜溜的大脸，满是乱窜的黑线。我的仙羽剑，仙王鹤也伸手了。借了就他娘的不还了，俺的金尊钻也没还。穿山甲抿了抿头发，不带赖的。还有我的北冥珠，你耍的也够久了。那北冥鱼也开口了，还真不愧是把兄弟。叶晨看得乐呵，这帮货真有意思。他严重怀疑这五个是临时搭伙的，怎么看都是闹着玩的。不要在乎那些细节。小圆皇那厮死皮赖脸的，直接把叶晨拽上了前。这货日后就是咱家老七了，都罩着点儿。什么你家老七？叶晨不干了，你搁这逗我玩呢吧？他是个啥啊？小圆皇一句话，他那四个把兄弟当场把叶晨围了一圈。左瞅右看都没瞧出叶晨本体，真容乃至血脉。我是个人。
，老三就是我了。这你四哥，本体乃仙王鹤，这厮道是敬也。一介绍，修为境界，血脉，本体，连带着人祖宗八辈都被他挨个拎了门清。这底儿摸得贼明白，他是说的细致。可叶晨一句也没听，总想着趁机找范儿溜走。一个小圆黄已把坑的够惨，这若入了火，八成会被坑哭了。来，小爷我郑重介绍一下咱这老七。小圆黄清了清嗓子，完事儿还不忘捋了捋袖子。他就是传说中的荒古圣体。荒古圣体，熊彪四人一听，双眸顿时亮了，亮的放光。你能不能不扯淡？叶晨捂住了小圆黄嘴巴，他是来寻转世人的，这不想把身份抖搂出去，不然今日这盛会必定热闹。我以为咱还是先找地儿歃血结拜。熊彪语重心长一声，这七弟我甚喜欢，盛雪该是金灿灿的。仙王鹤、穿山甲和那北冥鱼纷纷摸了摸下巴，也是个个一脸意味深长的。叶晨扯了扯嘴角，还真是我个好哥，什么歃血结拜，是他娘的赶着给老子放血吧，还整出一副很欣慰的表情，玩呢，来瞅呢，咱家扛把子到了。小圆黄那撕扯了扯叶晨，示意他去看入口。毛茸茸的手摇指一方，最后定在一人身上。叶晨下意识瞟去，极为准确的锁定了一人，双眸也为之眯了。那是一个壮硕的人，身躯雄伟，体魄雄健，赤裸着上身臂膀，肌肉如囚笼，萦绕着雷电，充满爆发力。臂膀上刻画神纹，他的气血如江河，霸道磅礴。一双乌眸虎虎生威，狼天纳的。许是肉身太强悍，走路时撞的空间扭曲，大地也为之动颤。魁牛叶晨青南，一眼便认出那人本体是啥，乃是一头牛，那是一种异常古老的血脉。与金乌和鲲鹏这些古老血脉同时代，以肉身强悍官爵古今，甚至还强压圣体一筹，恐怖无比。这一族也曾出过大地，乃玄荒一百三十帝中的夔牛大帝，在古老的时代也曾无敌万域，也曾统御万灵，震古烁今。与小玄黄他们不同的是，那夔牛并非准圣，而是一尊圣人，其凶悍之气比昨日的金乌太子还强一筹，战力极为凶猛。要不，咱找第二歃血结拜吧？叶晨很自觉地整了整衣衫，先前还不情愿，咋变脸这么快？小玄黄上下瞟着叶晨。我还是很喜欢咱这大家庭的。叶晨深沉一声，语气意味深长，外加一脸语重心长，跟着咱家大哥混，很有前途。七，一帮人纷纷撇嘴，一脸嫌弃的看了一眼叶晨那货，方才还一脸憋屈，此刻这个叫的真轻。目测，这也是个贱人，都杵着干毛。回牛来了，声如雷霆，震耳嗡隆。最主要的是，这货自带装逼气势，射的小圆黄他们险些都没站稳。等大哥，带俺们装逼，带俺们飞。五人死不要脸的笑了。此番出关，剑儿等这般尿性，无心甚慰。夔牛怅然一声，哪能跟大哥比？五人咧嘴一笑，完事儿便把叶晨推到了前面。这货，咱家老七刚收不久，日后跟俺们混了。夔牛挑眉盯住了叶晨，一双乌色的牛眸闪烁着雷光，却是看着看着不由微眯了起来。竟是荒古圣体，这都看得出来。叶晨惊异一声，他本源已封，连金乌太子与他抖了九招都没认出他的血脉，却被夔牛一眼看破了。这兄弟，我认了。夔牛四是心情不错，宽阔的牛臂直接搭在了叶晨小肩膀上。这一路走来。听的竟是你的传言，牛逼！被你打残的神子们，此刻还在病床上躺着的吧？不可否认，那些天的脾气是火爆了点儿。叶晨深吸了一口气，一句话让他渐入佳境的逼格，又猛地提升了一分。好，这尿性老子喜欢，来给咱老七亮亮咱家的口号。男的打服，女的说服。回牛话刚落，小圆黄、大地五雄、仙王鹤、穿山甲和北冥鱼五个货便异口同声的嚎了一嗓子。这一嗓子惊得在场人浑身一激灵，皆侧目看来，这他娘的是一群什么人啊？土匪吧？大庭广众之下整这些，不要脸了！叶晨嘴角已不知抽搐了几个来回，目测他的确进了贼窝了。不远处，静静饮酒的千商月下意识的揉了揉眉心，好似很了解夔牛他们，个个生猛外加生性。叶晨还真是会找队友。可酒，随着夔牛那嘶一嗓子，六兄弟，哦不对，应是七兄弟，勾肩搭背的去了一方，选在了千商月旁边的那张蔓藤桌。哎，这才方坐下，叶晨便轻咦一声，侧手瞟向了盛会的入口，那里有一身穿七彩霓裳的女子缓缓走入，用一缕素纱遮着容颜。只见一双清澈的眸，不带尘世污浊，不食人间烟火。叶晨能一眼看穿他的容颜，一张陌生的脸颊，可他却是转世人，其前生乃正阳宗弟子，论辈分与金凝霜同辈。李师曼，昔年他还是正阳宗弟子时，对李师曼还算熟悉。他乃情报阁外派弟子，他乃情报阁内宗弟子。正因如此，二人交际颇多。三宗大比时，金凝霜便是派他去望月峰寻一个叫陈叶的人。他没寻到陈叶，却是见了叶晨。当年的气氛还颇有些尴尬。本体蝴蝶，乃仙蝶一族的公主。许是知道叶晨在看谁，千商月传音介绍，笑道：“你这般看他，他该是一个转世人。今生我与之还算要好，不过前世大楚，我的确未曾见过他。”正阳宗弟子叶晨笑了笑，他的封禁也交由你了。李世曼之后，依旧不断有人来，各个身份不简单，皆依教最惊艳的后辈，其中不乏转世人，每走路一个。叶晨皆会指出，来的人越来越多，这片天地的古树几乎每一棵都有人盘坐。叶晨约莫细数了一下，足有近万，也便是说，这南
。叶晨唏嘘时，身侧的小元皇咋呼了了一声，远远便瞧见苍穹有人影滑天而来，正是那金乌族的太子。说话间，金乌太子已落下，惹来在场女修魔波连连。他一如一轮璀璨的太阳，到哪都是夺目点。一双金眸灿灿生辉，金乌太子直接无视那些庸脂俗粉，看向的乃是千商月这边。可以得见的是。他眸中有寒光一闪而过。昨日孔雀家一行颜面尽失，他可是很记仇的，心中也还有一种邪恶的念头。千商月神色冷漠，静静饮茶。至今乌太子在看他，置若未闻。金乌太子冷笑，瞥向了叶晨，嘴角微翘，金眸中闪过一丝狡黠。他的眸是炙热的，可在此一瞬，却给人一种阴森之感。没说的，今日必须得揍他。叶晨未说话，奎牛却冷冷一声。他闭关这期间，他的把兄弟被干残了四个。身为带头大哥，此事他忍不了。若非盛会还未开始，他多半已杀过去。干他，必须干他！小元皇他们也如打了鸡血。昔日奎牛不在，他们躲不过金乌。今夕不同了，有奎牛在，怕个鸟！鲲鹏来了。千商月轻语一声，乃是传音，是对叶晨说：“丑贱了。”叶晨微微抬手，盯着虚空一方，那是一个身穿紫金袍的青年，黑发如瀑，眸若星辰，一双紫金眸闪烁着摄人之光，气血磅礴如海，萦绕神躯的仙光，每一缕皆璀璨。这厮的确比金乌强上一丝。方才落下，在场女修们又犯花痴，不过他们惹来的。却是一双冰冷的美眸，那是立在鲲鹏身侧的孔雀大公主，她是鲲鹏的正牌王妃，岂容他人觊觎她夫君？鲲鹏瞥了一眼四方，留在叶晨这边定了一秒，眸色乃睥睨，好似已知叶晨便是圣体，可在他眼中，荒古圣体什么都不是。孔雀大公主盯住的乃是千商月，眸光冰冷，纵是过了一夜，也依旧对昨日之事耿耿于怀。她这座姐姐的气量着实小气。叶晨淡定，千商月也从容，跟没事人似的。他们在意的始终是转世人。没心思理会那些恩怨，也没空理会那些恩怨。鲲鹏太子之后，有四人联袂而来，偌大盛会，目光皆被吸引。那四人气势极为强大，修为期间皆胜人级，气血滚滚如海。许是血脉太强，走路时皆有古老的异象伴生，看不破玄奥。叶晨侧手，自能看出那四人来历：青龙、白虎、朱雀和玄武。南域五大王族，他们便代表其中之四，三家太子，一家公主。这阵容的确庞大，皆是妖孽级的存在，不比鲲鹏金乌弱。盛会上之人。已皆起身，拱手寒暄，盛会气氛也变得热龙。这么多妖孽，身为圣体，可有压力？千商月侧眸一笑，何止是压力，简直喘不过气。叶晨笑着摇头，南域多妖孽，还真是不假。南帝能强压他们一头，他才是最妖孽。忘川南域，便知玄荒。千商月浅笑，东荒西漠北越中州，也皆如南域。你看到的未必是真，无论何处，皆卧虎藏龙。这世间不缺妖孽，也自不缺碾压妖孽的妖孽。便如东神西尊、北圣中皇，能在一域做巅峰，他们的强大。非常人想象，这个我早有觉悟。叶晨微微一笑，不说其他，就说东神。同级别下，他没把握打赢他，同阶无敌，也有强劲对手。说到东神，他又不觉意起苍兰界之事。香艳画面似充满魔力，一不留神就在神海中显化，一不留神就看到不该看的，并无他的消息。好似知叶晨想什么。千商月悠悠一声，就如人间蒸发一般，无人见过其踪迹，也不知他在何处，总会找到。叶晨干咳一声，收了思绪，又瞟向盛会入口，三三两两还有人进来，却先有转世人。这倒让他有些失望，他并未看到南帝，也便是麒麟一族的太子。先前便听千商月说过，南帝闭关了，要冲击瓶颈，再次出关必定是圣人。盛会开始，有琴声悠扬而起，十几个蝴蝶族仙子已登上盛会中央的云台，个个身着七彩霓裳，沐浴着绚丽仙霞曼舞。蝴蝶族善舞，身影翩跹，虽是人形，却恍似一只只飘飞的蝴蝶。一舞方起，便惹得四方叫好，蓝修们个个看得目光火热。中间那个最俊，俺喜欢，都别跟我抢。身侧，小元皇咧嘴笑了笑。一双火眼金眸直勾勾盯着云台上一蝴蝶仙子，左边那仨，我的大地五雄抹了抹嘴角酒水，完事儿还捋了捋衣袖，有点喝懵逼了，毫声响亮。今夜说服他们。右边那仨，贺爷我的，仙王贺打了个酒嗝，也喝上头了。俺喜欢丰满的。后面的仨都我的。穿山甲咧嘴一笑，前面那仨归我。小巧玲珑，俺的最爱。北冥鱼拍了拍桌子，喝的脸红脖子粗的，连打的酒嗝都他娘的带泡的，还真是一窝畜生。叶晨意味深长的摸了摸下巴，打架个顶哥的猛，这睡女人的功夫也多半不是盖的。很雄壮的说：“老七，看上哪个？”根哥说。回牛一手搭在了叶晨肩膀上，俩牛眼有些红。这烈酒一看没少喝，笑得不正常，贼猥琐。叶晨低眸饮酒，对于奎牛问话，只随意抬手，随意指了一个。奎牛顺着叶晨所指的方向看去，乃坐在他们对面的正是孔雀大公主，此刻也正欣赏曼舞，冷漠脸颊，却是并无大波澜。回牛扯了扯嘴角，先瞅了一眼叶晨身侧的千商月，这才瞟向叶晨。你喜欢孔雀家大公主，不能吧？鲲鹏上过的你也要？叶晨瞟了一眼，他是随意指的，也不知指的是谁。但见是大公主时，他又很自觉的补了一句：“不是他，他旁边那位，旁边那位。”
，奎牛若无其事的起身了，把小圆皇一脚踹到了叶晨身边的座位，完事儿还不忘用酒水洗了洗手。机智的我又吓跑一个，叶晨揣了揣手，惹得千商月都不由对他竖起了一个大拇指。这搞怪的本事更上一层楼。云台上，蝴蝶族的仙子已欠身，一舞跳完，有一道白衣倩影落在台上，怀中抱着一把素琴，乃是南域玉兔一族的仙子。琴声响起，悠远悠长，听得人心神迷离，皆被那琴声吸引。不过。并非所有人都在听琴音，也有不少在盯着玉兔仙子看。我说，万族盛会都要上台表演。叶晨侧手看向千商月，理论上来讲，的确如此。千商月笑道：“此乃古时传下的礼仪，岁月久远，已逐渐淡化，全凭自愿，不再过多约束。这盛会举办的意义何在？看表演。”叶晨不由挠了挠头。这若万族谋族进一家来一个表演，这盛会哪天才能整完了？当然不是。千商月挽了挽秀发，昔日来参加的皆是老辈，万族盛会也如瑶池盛会一般，多是谈经论道，因岁月沧桑。老辈们诸多已离世，不愿睹物思人，便皆派小辈来参加。难怪不见一个老辈。叶晨瞅了一眼四方，入眼皆是年轻一辈，有一个准地级的玄武王，却不知躲在何处，寻不到。万族盛会的意义已变，所谓的谈经论道也已成为历史。千商月摇头一笑，后辈们齐聚，多是争斗。这或许不是老辈们想看到的，但却是黄金盛世下决然无法避免的一幕。看出来了，叶晨一笑，他能清楚地感受到此起彼伏的冷意。万族错综复杂，敌对的不在少数，见面皆是分外眼红。此番万族盛会后，玄荒南域八成以上的种族都会自封。千商月抿了一口美酒，我孔雀族也一样，要自封很久。先是大罗珠天、昆仑虚、神殿和九荒天，后是东荒古城、凤凰谷和丹尊殿。看来这一波自封的狂潮要席卷整个玄荒了。叶晨话语悠悠，大楚一落，牵扯范围竟如此广泛，并非皆因大楚。千商月话语充满深意，玄荒九成以上的势力。皆不知大楚为何的众多势力自封，多因嗅到了危险气息，不是来自天魔，而是来自洪荒遗留的诸多可怕种族。诸多可怕种族，叶晨眉头微皱。这期间还有秘星，洪荒时期，神魔大战，战火席卷整个诸天万域，几乎所有种族皆参战，不少种族灭绝，也多有远遁宇宙边荒，人族便自那时崛起。千商月缓缓讲述着古老秘星，沧海桑田，无尽岁月后，那些自洪荒时期自封的可怕种族，又蠢蠢欲动。传闻已有解封者，他们的强大。恐怖的让我们无法想象，自封便是自保。叶晨沉吟一声，看来昆仑虚那些选择自封，的确不全因大楚。洪荒种族可能解封，巅峰强者又去了大楚，为避免这期间遭浩劫，选择自封的确是最好办法。来前已得到消息，远古九族的龙族、巫族、灵族、古族和蛮族已先后自封，他们传承久远，多半已提前觉察到了什么。千商月缓缓说道：“诸多势力、种族效仿，也并无缘由，内忧外患。”叶晨不由得揉了揉眉心，这还真是一个极好的讽刺。天魔域虎视眈眈，诸天万域内部却战乱不息。世道既是如此，强者为尊的秩序，铁的法则。千商月也叹息一声，或许只有到生死存亡之际，万域才会真正联合。不晓得有没有脱衣舞，要不我上去给你跳一段。我叶晨本想逗逗小圆皇，可话还未说完，便豁的起身了，一双金眸死盯着云台。但见云台上有一血淋淋的人躺在那里，乃是刚被扔上去的，血呼啦的一片，已不见人形，或者可以说只剩一口气，把一血淋淋的人扔上来，这是几个意思？四方人皆看得发愣，叶晨已踏上台，将那血淋人引托在了怀里。滚滚的圣体真元疯狂地灌入那人体内，护住其飘零的元神和微弱的心脉。他是转世人，更准确来说，是一个已解封的转世人。蛮山三年前，他们在东荒边陲的一个小城分别，各自踏上寻找转世人的征途，却不曾想到三年后再见，竟是在这种场合下。蛮山伤得很重，出手之人甚为狠辣，已将其道根斩得七七八八，元神被废了不少，他的血脉也一样被吞得所剩无几。千商月也上台了。捏碎了诸多丹药，融入蛮山体内。蛮山乃天庭大将，他自是见过，纵他已不见人形，却依旧能认出。奎牛和小圆皇六人也先后上台，各自取出疗伤神药。虽不知蛮山是谁，但见叶晨这般激动，不难猜出蛮山与叶晨的关系。蓦然间，天地刮起了冰冷的狂风，冰冷杀机顿现，以叶晨为中心，一寸寸天地皆以肉眼可见之速，一寸寸结成寒冰。奎牛等人眉头皆皱，这赤裸的杀机是源自灵魂，冰冷的让人心灵战栗。太多人色变。不少人都忍不住打了一个寒战。那蒙着黑袍、戴着鬼名面具的人是谁？为何暴露如此杀机？方才被扔上台的血灵人又是谁？又是谁给他扔上云台的？四方人皆疑惑，不知蛮山是谁，不知叶晨是谁，更不知发生了什么。这几个瞬息间，盛会的热龙气氛变得极度压抑。叶晨脸戴的鬼名面具崩裂了，被杀机碾成一缕劫灰，露出了真容。剑之者，半数以上都豁然起身了。荒荒古圣体，竟是叶晨，他还活着。太多人都愣了，神色难以置信。传闻圣体已葬身在远古遗迹，为何还在世？莫不是看错了？荒古圣体命硬得很，东荒古城外几十尊大圣都没弄死他。此番看来，他又金蝉脱壳了，骗了世人。有人唏嘘道：“议论声中，叶晨抬眸了，神色
。叶晨看时，银袍青年正斜躺在座椅上，悠闲地转动着拇指上的扳指，嘴角微翘，一脸幽笑。王位戏谑地与叶晨遥相对视，不用怀疑，这是我的杰作，本王很仁慈，留了他一命。叶晨未言，缓缓起身，将昏厥的蛮山交予了千商月，体内有汹涌而出的魔煞气，将夔牛和小圆皇他们都推下了云台。在他的目视下，那银袍青年起身了，露出了两排森白的牙齿。此番大礼，你可喜欢？这便是惹凤仙妹妹的惨痛代价。凤仙凤凰族的公主，银袍青年一语，让议论声顿起。他也来了，万族盛会貌似没邀请凤凰族吧？有人轻难，下意识瞟向四方，可瞅了一圈，并未见凤凰族的凤仙儿。即使有关凤仙儿，那便解释的轻了。有人摸了摸下巴，那银袍青年乃九头鸟一族，与凤凰一族关系匪浅。他为凤仙儿出气，这才拿叶晨的故友开刀。事情起因，该是如此。杀鸡焉用牛刀？一方的金乌太子悠悠一笑，嘴角也微翘着，金眸中还有一抹狡黠闪过。此事他也有份，也是参与者。正是他告知那九头鸟叶晨在南域，也正是他捉了蛮山。他好似早知叶晨与蛮山的关系，也料定叶晨会随千商月来参加这万族盛会。事情到如此地步，与他预料中的一般无二。来，让本王看看，所谓的荒古圣体是否真的同阶无敌？九头鸟大笑，一步登天，展开了黄翅，还真是气吞云霄。他乃准圣级，可磅礴之气血，霸道之血脉，比凤凰神子更强。他也自认比凤凰神子强，不然也不会傻到与荒古圣体干架。你也须为今日举动。付出惨痛代价，叶晨一步踏破天霄，直入苍穹，缥缈话语，威严冰冷，一语睥睨世间一切。凭你，九头鸟冷笑，掌指雷霆肆虐，凌天一掌劈下来，叶晨眸中寒芒四射，一步缩地成寸，顺身躲过那凌天一掌。九头鸟色变，真正对上圣体，才知其诡异。仅这身法就夺天造化，以他的目力，以他的道行，竟未能捕捉到叶晨身影。待其反应过来，一切皆晚了。短暂一瞬，叶晨已绕到其身后，一手攥住九头鸟黄翅，生生撕裂了下来，鲜血顿时倾洒。你该死！九头鸟怒吼，豁然转身，手捏神通，一掌拍出，叶晨金拳迎上，九道八荒瞬间合一，一拳霸绝，摧枯拉朽，轰得九头鸟掌指爆裂，整条手臂也蹦断，筋骨血肉满天飞。九头鸟噔噔后退，神色在变，荒古圣体之强大让他骇然，下方人也震惊，第一次得见圣体出手，竟如此凶悍。九头鸟身负霸道血脉，战力不弱。更是凤凰神子，竟是一招完败。叶晨又一次出拳，比先前更凶猛，金拳无敌，轰灭了九头鸟半个肉身，绚丽的鲜血喷薄，凌天倾落，每一滴皆是刺目。金乌太子救我！九头鸟嘶吼，拖着血色身躯，在虚天上遁逃，一边逃还一边求救。他怕了，时刻都有被斩的可能。金乌太子幽笑，却并未动身，但他身侧一道身影如直入天霄，那是一子发青年，本体乃太古凤雕，乃是凤凰与赤焰血雕结合的血脉，融了两族血脉精华。级别虽是准圣，却强大无比。嘿，眼见太古凤雕杀上去，小元皇不甘了，抡动乌金铁棒杀上了虚天，火眼金睛喷吐烈焰，霸烈气汹涌，替叶晨挡大敌。小元皇之后，金乌太子那边，先后有四道人影入天，乃一金翅大鹏，一上古血焰，一银眸飞狮和一远古赤鸟，血脉个顶个的古老，个顶个的强大，要合力围攻叶晨，欲将其斩灭。嘿，叶晨的把兄弟大帝五雄，仙王鹤、穿山甲和北冥鱼接拎出了家伙。不分先后杀入虚空，挡住了四只古老种族的飞禽，大战顿起，六对六的阵容抖得崩天裂的，空间崩塌下来。可那九头鸟的危机并未解除，拖着血躯拼死遁逃。叶晨如影随形，一旦追上，杀生大树直接开弓，打得九头鸟险些身死。阿奇大蛇，该你斩神威了！金乌太子悠闲喝茶，瞟了向了一个血袍青年，那人瞳孔阴森，暴虐嗜血，让人不敢直视。好说，阿奇大蛇幽笑，缓缓起身，一步登天。圣人威压灵九霄，滚滚气血。每一缕皆如山沉重，免得高天寸寸崩塌。小长虫，你好大的威风！回牛豁然动了，直入缥缈苍穹，声音雄浑，夹杂着雷霆之力，赤裸着臂膀，体表雷电撕裂，一双乌色牛眸闪烁霸烈之光。圣人及气势，更甚血袍青年。回牛，无你是滚！阿奇大蛇冷哼，眉心顺势刻画神纹，身后有庞大意象显化，乃一只八头蛇，体型硕大，每一双蛇眸也闪着阴森嗜血之光，多看一眼，心神都有可能失手，还敢骂我！老牛，我很不爽！回牛暴喝，抡动了擎天战斧，一斧卷着霸道雷霆，动颤天地，劈得八岐大蛇闷哼后退。这下七对七了，下方的人皆是扬手，总感觉哪里不对。好好的一个万族盛会，毫无征兆，咋说干就干了？而且俨然是群殴，个个生猛凶悍，随便拎出一个都能排得上名号。貌似不是七对七，有人唏嘘一声，示意他人去看一方，又有人冲上去了，皆是与金乌族交好的种族，足有九人之多，皆是准圣级，皆身负古老血脉。在南域名号皆是响当当，这九人杀上便直奔叶晨，加上那被追杀的半死的九头鸟，整整十尊强大的准圣就围住叶晨，没打算让叶
，再看千上月，神色淡漠，并未上去，而是在帮蛮山接续道根。此事不可耽搁，稍有差池，蛮山便会修为荡尽，危及生命。至于虚天大战，他对叶晨有绝对的自信。昔年他能单挑二十七尊准圣，今日也能单挑十尊准圣，哪怕那十尊准圣很强，荒古圣体同阶无敌，只要不是金乌太子。和鲲鹏太子那等级别的人参与围杀，叶晨便无生命之忧。他的战力不是盖的，洪荒之森轰隆了，虚天四兽雷霆摧残，在崩裂于玉河中混乱，大战有些惨烈，皆是玩了命的干。各色鲜血倾洒，如各色光雨，交织出一幅幅美妙画面。可那绚丽画面却血淋淋的。青龙、白虎、朱雀和玄武动了，各自捏印，合力祭出结界，护住了这方天地。二人斗战波动太大，以免下方人遭了余波。这有点血腥了。玄武王不管管，有人试探性的说了一句：“晚辈之事。”只要吴老辈参与，南域玄武王是不会插手的。一耗子精捏捏小胡子，年年如此，他老人家已是习惯。完了，九头鸟要跪了。不知是谁咋呼了一声，让那些个左丑又看寻找玄武王身影的人，皆扬手看向缥缈苍穹一方。那片虚天抖得最是火热，十尊准圣围攻叶晨，却被叶晨一人干得个狼狈。其中最惨的就是那九头鸟，神躯已然崩裂。叶晨特别照顾他，每每有大树，招呼的全是九头鸟。他对九头鸟乃是必杀之心，只因那私处集了他的逆鳞，他必须死。救我！只剩元神的九头鸟燃烧了元神之力，在虚天狼狈逃窜，让他发狂的是叶晨就盯着他，抽空就跑来招呼他：“你走得了吗？”叶晨冷哼，跨越虚天，追杀而至，一掌凌天，霸绝无匹，劈灭了他半个元神，将其一手扫下了虚天。还是莫惹不该惹的人。叶晨神色冰冷，一语恍若宣判，手握一杆漆黑战矛，抛向了坠落的九头鸟。漆黑战矛带着摧枯拉朽的力量，一路洞穿了虚无空间，乃是绝杀的一矛。九头鸟神色惊恐，只顾亡命逃窜。元神都还未被战矛洞穿，便已是冰冷彻骨，好似已被拖入了九幽，要遭受炼狱之苦。他真正嗅到了死亡气息，所谓的高傲，在死面前皆不值一提。也或许直到此刻，他才明白何谓后悔，好好的参加盛会就行了。偏偏自不量力的招惹荒古圣体，以至于落得如此凄惨。救我！救我！生死弥留之际，九头鸟看向的乃是金乌太子。以金乌太子之战力，只需他微微抬手，便可救他于危难中。可金乌太子倒好，只要有兴趣的看着，嘴角微翘。废物！九头鸟咆哮。带着怨恨和愤怒，面目狰狞，双目血红一片。他会有今日，有一半是拜金乌太子所赐。若非金乌太子向他透露叶晨和叶晨固有的行踪，他也不会导演今日这场大戏。可此刻后悔已无用，因为战矛已下，将其生生钉在了半空中。矛上的杀机急速碾灭了他的元神，彻底的烟消云散。他之后，片片鲜血倾洒天霄，又有人被灭了，被叶晨当场生撕了。那也是一只大鸟，血脉不弱，但却不知是哪个种族。叶晨也懒得计较他是哪个种族，直接杀。继而等定要与我作对，那便做好被灭的准备。一句老话，出来混的总归要还。十尊准圣被灭两尊，其余八尊准圣却并无退意，皆如打了鸡血一般。盖世神通频出，恐怖法器凌天，不打死不算完。叶晨自不会客气，脚踏太虚，纵横九霄，以荒古圣躯硬汉，已不是神通对敌。一挑八的阵容，愣是被他打出了绝对上风。下方人看得咂舌。三年前便听闻叶晨在东荒古城外一跳二十七，那时只因是传言，没有全信。今日得见，再无人质疑。说话间，又有人被斩，那是小元皇的对手太古凤雕，死的贼惨，被那厮一棒砸爆了肉身。其元神欲逃，却也难逃寂灭。与之不分先后，大地五雄也斩了上古血焰，乃是一巴掌给人呼死的。肉身元神一同寂灭，待到落地，就只剩一滩血肉。两人一声嘶喝，直奔叶晨那方杀去。与其并肩对抗大敌，下方还有人往上冲，一个接一个，大部分皆是朝叶晨去的。有人细数，除了叶晨他们七人，参战的人。竟超过二十之多，对方撇下八岐大蛇那尊圣人级，其余皆是准圣，皆凶猛。一群鼠辈，准圣级里就属叶晨最猛，一毛挑了一只三头怪鸟，元神当真寂灭，肉身坠落虚天，化作一缕血色飞灰，给本王镇压。一赤色一鸟杀至，催动了一尊血色的古印。凌天下来，他乃一族的太子，准圣级里也算小有名气。他那一方血色古印压塌了成片空间，却未能镇压了叶晨，反被叶晨一掌掀翻出去。混沌神鼎嗡隆，直接给我撞得粉碎。本命法器受创，赤色一鸟也遭反噬，躯体裂开，有鲜血喷薄，噔噔后退，却还未等止住身形，叶晨便来了，直接生撕。为此，叶晨脊背也被斩中一剑。出手之人来一只上古飞蝗，一剑狠辣无比，乃绝杀神通。若一般准圣，必已被斩灭。叶晨豁然转身，一个大摔背手抡飞了上古飞蝗，继而便是九道合一的神伤神芒，洞穿了上古飞蝗的神海，湮灭了其元神。死吧！又有人上前。乃是偷袭的一击，一剑摧枯拉朽。此人身份也不简单，乃一三墓地神鸟。其先辈在洪荒时期也算一方巨情，他们血脉本源与神藏先天契合，霸道无匹。不过，再强大的血脉，只要你是准圣级，在圣体面
，而他豁然扬起的手掌已成神刀，一掌将其生劈。此一瞬，三个强大种族的太子联袂杀至，其本体皆是飞禽的一种，血脉古老强大，合力催动一口乌色杀剑，凌天劈来。那口杀剑乃货真价实的准圣王兵，不知吞了多少生灵的血，束缚了诸多怨灵，加持了剑之威力，竟是一剑斩开了天地。叶晨受创，一条手臂险被卸下来，只有一丝肉皮还连着肩膀，圣体恢复力霸道。那条手臂瞬间接续，叶晨一步登天苍穹，混沌顶化做了一杆战矛，被其凌天砸下。其中一人当场被砸成血雾，第二人身躯被洞穿，第三人最惨，元神直接被挑死。霸道也在厮杀的小元皇和夔牛等人纷纷大笑。叶晨如此凶悍，他们也个个战意滔天。第一天结拜，七兄弟便齐齐上阵，沐浴着鲜血，达到了疯狂，杀到了红眼。一场血腥而原始，又是鲜血倾洒，一族太子难逃恶难，被叶晨一掌拍成肉泥。至此，他已连斩八尊太子。而却越战越是凶猛，虽是被群殴，却是占尽上风。不是对方围着他打，而是他追着对方干。他真就如一尊浴血战神，耀眼的让人无法直视。每到一处，必有血劫；每到一处，皆有一族太子被斩。画面血淋淋的，天地被鲜血染红，一个个人影坠落，血呼啦的，没有活者，皆是死躯。大多皆是被叶晨诛灭的，滚滚煞气肆虐诸天。围攻他的人被生生打怕了，无人再敢上前，个个血骨淋漓，拖着半残之躯亡命逃窜。那哪还有一族太子的丝毫威严？下方人看得咋舌，倒抽冷气。平日里一个个气吞云霄的太子，在荒古圣体面前，就如闹着玩似的。一群太子竟被一人追着打，非但没拿下叶晨，反被干得丢盔卸甲。一阙讽刺，一群废物。金乌太子冷哼，豁得起身了。一步登天而来，金乌太子登天，让下方盛会上的人都不约而同的起身了。很显然，金乌太子是冲着叶晨去的。要当众斩了圣体吗？金乌族太子可不是一般的圣人级，有硬刚圣王的战力。纵是同为准圣级，金乌太子也有与荒古圣体齐肩的战力，更遑论金乌太子是圣人级，这半步之差，战力便天地之隔。接下来才是重头戏，太多人擦亮了眼眸，荒古圣体同阶无敌，可不知对上圣人级的金乌太子，他会有几分胜算？叶晨皱眉，金乌族太子之强，他昨日已领教过了。虽然昨日他未曾动巅峰战力，可金乌太子的恐怖乃是毋庸置疑的。千商月也皱眉了，金乌太子中还是参战了，偏偏他抽不得身。若他与叶晨合力，或许能压制金乌太子。可叶晨与之单挑的话，多半不是其对手。先言以自封，他也还有被灭的可能。杂毛鸟，不要脸是吧？大骂声自一方响起，乃是夔牛以抡动战斧而来，自知叶晨非金乌对手，他自要为兄弟挡下。你的对手是我。八旗大蛇冷笑，一步挪移，堵住了夔牛去路。虽被夔牛打得狼狈，可牵制住夔牛还是做得到的。他妈的！小元皇五人也纷纷怒骂，欲杀过住叶晨对抗金乌太子，可他们的对手皆是狠角色，各自将他们堵在一方。你可提前交代遗言。金乌太子幽笑。与叶晨摇天对立，惬意的扭动着脖子，戏谑的笑声响彻了诸天。伤你固有，我也有份。他的血脉是我吞的，他的道根也是我破的。你我当真有如此大的仇恨？叶晨神色平静，话语也平平淡淡。了解他的人都知道，他越是如此平静，就越是可怕。触犯我金乌威严，便要付出代价。金乌太子依旧惬意的扭动着脖子，况凤凰族的神子与公主已放话，可拿你头颅去换凤凰仙法，何乐不为？怪只怪你惹了不该的惹的，那便今日得了这恩怨。随着叶晨一声淡语。他一步踏碎了天霄，九道八荒拳合一，霸道一拳轰穿了浩渺虚天，真是自不量力。金乌太子冷笑，掌心有日月乾坤演化，一掌隔空推出，所过之处，苍穹寸寸崩裂，威力摧枯拉朽。一拳一掌遗憾，黄金色的鲜血登时喷溅，金乌太子巍然未动，而叶晨却颧骨炸裂，荒古圣血迸溅。此一招对抗，他完败。金乌太子再出手，一指神芒，摇天点来，洞穿了叶晨圣躯。叶晨神色平静，强势反攻，诸多秘法融一拳。却又被金乌太子一掌轻松化解，震得噔噔后退，体内杀机肆虐，让他喷血。大战顿起，金乌太子卷着滔天气血，免得虚天轰隆。盖世秘法频出，皆恐怖无匹。几次打的叶晨圣躯爆裂，险些葬身。叶晨彻底落了下风，圣躯裂开，圣血喷薄，每一缕皆刺目，凄惨无比。并非他不如金乌太子，而是修为先天便有差距。观战者唏嘘，暗自感慨：圣体的确强，自古以来也从无败绩。可那是基于同阶之下，若越了这个界限。纵圣体也一样败，无趣。金乌太子笑得戏谑，脚蹬苍穹，身形鬼幻莫测，杀至叶晨百丈外，金眸璀璨，射出金乌雷霆，欲斩叶晨元神。与他同一时间，叶晨手中有一柄小飞刀显化，萦绕着金光神芒，被他挥手甩出，飞刀如寂灭幽芒，直奔金乌太子射去。华而不实，凭他也想伤我？金乌太子冷笑，直接无视小飞刀。这级别的攻击，莫说伤他，连他的护体金光都破不开。然，诡异的一幕出现了。就在那小飞刀距离金乌太子只有一寸时，也就在那金乌雷霆距离叶晨只有一寸时，小飞刀竟瞬间消失了。而在他所消失的地方，圣体叶晨却是蓦然显化，飞雷神诀
，不少人双目猛眯。叶晨那顺身降级了传说中继灭神体的飞雷神诀，顺身之法，通天眼都跟不上踪迹。难道小飞刀上刻有时空印记？有人暗自沉吟。叶晨以时空印记穿梭，瞬间躲过金乌雷霆，顺身杀至金乌太子身前。飞雷神诀不是寂灭一脉的天赋神通吗？荒古圣体也通晓，并非飞雷神诀，乃是移天换地。青龙族太子微微一笑，看得最是透彻。荒古圣体与小飞刀交换了位置，通晓移天幻的之人，此乃最惯用的手段，防不胜防，最是让人头疼。圣体竟还通晓此秘法，白虎、玄武和朱雀也不由得一笑，拿捏的无比准确。此法若运用得当，足以媲美飞雷神，可为何叶晨不直接与金乌太子调换位置？若那样，被金乌雷霆击中的便是金乌太子了。有人挠着头疑惑了一声，那金乌雷霆何等霸道，金乌太子中招也多半会受重创。圣体倒是想与金乌太子想调换，可未必挪得动金乌太子。白虎悠悠一笑，相比之下，与那小飞刀调换会很轻松。再看金乌太子，的确措手不及，被叶晨一掌劈得身形裂解。他早知叶晨通晓移天幻的的秘法，一直皆有防备，在自身加持了秘法，神躯重如山岳，自认叶晨的移天幻地是挪不动的。可谁曾想到，叶晨不与他调换，竟是与一柄小飞刀调换了。此一瞬，他才真正明白霸道的荒古圣体为嘛关键时刻甩出一柄小飞刀逗乐子。这显然是计划好的，一切皆拿捏的准确。这次暴怒了，挥掌劈来。可还未落下，便先挨了叶晨一拳。叶晨是栖身在他近前的，怎会给其喘息的机会？一掌一拳后，杀声大树接续，乃是一整套，无封顶的砸在金乌太子身上。画面有些让人不忍直视。金乌太子强大的神躯被干得血骨淋漓，恐怖的恢复力也跟不上受伤的节奏，形态很狼狈。一瞬的轻敌与大意，不但让他吃了暴亏，反被叶晨一路栖身压着打。他战力虽强过叶晨，可每每想反攻，皆被瞬间打回。叶晨黄金气血升腾，似烈焰燃烧，很是生猛。没有其他秘法。有的只有一双无敌的金拳，拳拳见血，一拳比一拳凶悍，这都归功于他先前的骚操作。的确不是飞雷神诀，而是移天幻的，挪不动金乌太子，便退而求其次，与小飞刀调换位置。事实证明，他这一击见了奇功，干得金乌族太子措手不及，也将那祸坑的有够凄惨。圣体栖身，圣人级也只有挨虐的份。金乌太子咆哮，终是发狠了，听着手臂被撕，一掌震退叶晨，叶晨瞬间定身，再次杀来。如影随形，竟见金乌眉心有第三瞳豁然睁开，闪烁璀璨仙光，带着魔性，让他心神为之恍惚。那是金乌神眼，其内封禁着太古幻境，切莫与之直视。与八岐大蛇斗战的夔牛传音了，好似很了解那金乌神眼，的确玄奥。叶晨心中轻斥，恍惚的心神瞬间回归神台。不过，因金乌族第三瞳的牵制，让他错失了最佳重创金乌太子的时机，而金乌太子也因此短暂一瞬有了喘息机会。但见金乌太子体内有金光四射，与其去融合。抚灭了伤痕，连被撕掉的一条手臂也随之生长而出，恢复力的确霸道。你该死，你当真该死！金乌太子嘶吼，手中灿灿仙光飞舞，交织成金乌神剑，颤鸣声刺耳，一剑斩出一条璀璨仙河。叶晨不退反攻，掌印有秘法自行演化，一掌融合混沌道则，横扫虚空，抹平了那条仙河。灵天太虚龙境压向金乌太子，金乌太子冷斥，体内骄阳冲出，一寂灭撞塌了太虚龙境牢笼。继而，这厮咬破舌尖，凝出一滴金元血，随之喷出。化作了一片金色海洋，拥有金乌神藏和本源，光芒让人无法直视。金乌藏海，得见那金色海洋，在常人皆皱眉。那是金乌族的不是秘法，相传金乌族大能曾用此秘法吞灭一族生灵，那族连准地级都未冲脱逃生。金乌海吞过，举族皆被灭。金乌神子竟动了此神通，迫不及待灭圣体吗？有人惊异，圣体怕是要跪。同阶之中，都先有人能挡住金乌藏海的吞灭，更遑论金乌太子乃圣人级。观战者纷纷深吸一口气，老七，莫要被那海洋吞没。夔牛嘶喊。自是对金乌族历史很了解，对那金乌藏海的凶名更清楚。吞人不带吐骨头的，叶晨也自知那金乌藏海吓人，顿身后退，却也难逃被吞没。真正置身其中，才知这金乌藏海的诡异，竟压制他的圣体血脉，化解他圣体本源。有诛杀和封禁，稍有不慎便会被震灭。叶晨神色凛然，一脚猛跺，豁然定身，道则震战，如风碑伫立。金乌藏海翻滚，寂灭肆虐，却撼不动他，一封不住他，给无诛灭。金乌太子暴喝，一掌按下，又加持了秘法。乃是一轮炙热骄阳，融在了金乌藏海中，让藏海肆虐滔天。想灭我，你道行差了点。叶晨一声冷哼，以身体为中心，一道轮回蓦然呈现，急速扩大蔓延。所过之处，滚滚的金乌海洋皆在轮回中被化解与无形，也竟无视寂灭与封禁。此乃轮回画面。叶晨自创的神通，是在吞天魔宫上加持了逆势轮回，魔宫吞没，轮回化解，以彼之力量破己之危局。观战者又迷眼了，饶是鲲鹏和青龙他们也不例外。金乌太子的金乌藏海，霸道无匹。而叶晨此术却更是夺天之造化，漂亮！夔牛大笑，忍不住叫好：“荒古圣体，同阶无敌，果然不是盖的。饶
，震得人耳朵嗡嗡的。杀！金乌太子怒喝，登天而来，挥手一尊镇神碑，镇压叶晨。破！叶晨冷哼，九道八荒拳合一，一天一拳轰灭了内碑。一招对抗，大战再起。金乌神子脚踏金乌神海，头悬至热太阳，如若仙王，炙热之气袭天卷地，璀璨神芒照耀世间。叶晨不若气势，他这黄金神海，头悬混沌神鼎，撑开了混沌剑。圣躯钢筋铁骨，金芒神辉四射，如一尊黄金熔铸的战神。虚空轰隆，动颤天地，有鲜血如光雨倾洒九天，皆是金色的。纵是在坠落中，也各自化作了龙形，继续对抗，直至湮灭。可以得见的是，叶晨虽落尽下风，可金乌太子却也拿下下他。他真就是一尊战神，气吞八荒，攻伐无匹，对大道的参悟也远非常人所想。他的道则融了万物，有血有肉亦有情，荒古圣体牛逼，下方哗然了。咧嘴咂舌声此起彼伏，修为战绝对优势。我还是第一次见金乌太子被干这般狼狈。若是同阶，你我也皆非他对手。青龙太子不由笑着摇头，在南域也或许只有麒麟那小子，堪荒古圣体之同阶匹敌。白虎随之笑了，搞不好咱南域的南帝也一样败。德亏圣体还未晋升，他若等了那个级别，那才是真的吓人。玄武和朱雀唏嘘一声，同阶无敌的神话从未被打破。金乌灭世，议论声中，竟是怒喝声响起了。那是金乌太子助力虚天，他这一语。苍天巨颤，青天白日化作昏暗，苍穹之上，无数的仙光飞舞，交织成一轮太阳，绽放了璀璨神芒。那每一道神芒，皆刺的人元神剧痛，心神都为之混乱。太阳落下，一路碾的空间碎裂，还未真正落下，下方的花草树木便枯萎了，连潺潺的泉水和荡漾冰湖也随之干涸了。天地没了颜色，便只剩那轮太阳。它虽是耀眼的，却也是寂灭的；虽是炙热的，但也是冰冷的，就如一只灭世的手一般。又是此树，叶晨眉头紧皱，昨日便见识过。他与小元皇合力才抗下，如今只剩他一人对抗，搞不好会被金乌磨灭。不行也得上。他满眼疯狂，逆天而行，妄化一双百丈巨手，双手擎天，顶住了金乌骄阳。实则是以荒古圣体应当太阳，遥看而去，金乌太阳旁大如山岳，而他却如蝼蚁般渺小。一瞬间，他便被金乌太阳压得双腿弯曲，圣躯裂开，圣骨噼里啪啦作响，断裂了不少，整个人都沐浴在了灿灿金血下。圣体疯了吧？下方人震惊，竟以圣躯硬抗金乌太阳，死吧！金乌太子狞笑，豁得抬手，又加持秘法在太阳上，看你先诛灭我，还是我先化灭这骄阳。叶晨扬天嘶吼，开了魔道和诸多禁法，战力攀升，被压制的黄金气血汹涌，他掌心有漩涡呈现，乃吞天魔功、太虚洞和逆世轮回的融合。金乌太阳不断被太虚洞扯入黑洞，也不断被吞天魔功吞没，更有逆世轮回加持，在轮转中急速化灭，威力夺天造化，观战者看得心惊肉跳，连羽魁牛、猿皇对战的八岐大蛇，他们也抽空侧目。荒古圣体的疯狂之举，让在场所有人都骇然。这是一场消耗战，正如叶晨所说，不是那金乌太阳将他诛灭，便是他将金乌太阳化灭。这不是在对战，这俨然是在搏命。天地轰隆，万众瞩目。那片虚天已是混乱，无人敢踏足。灵天太阳与逆天圣体还寂灭中对抗，金乌太阳碾灭着他的圣躯，他也一样化灭着金乌太阳。二者对抗，竟是不忿伯仲。金乌太子面目狰狞，扭曲不堪，那是他的王牌。曾诛灭过不止一尊准圣王，却被一个准圣挡住。堂堂金乌，奇耻大辱。然，更大的耻辱还在后面。他那金乌太阳，竟以肉眼可见的速度不断缩小，璀璨的太阳光芒也一缕接着一缕的被湮灭。观战者们起身了，难以置信的仰看虚天，叶晨竟真的挡住了庞大如山岳的金乌太阳，在画面之中急速缩小，再缩小，还给你！叶晨嘶吼，双手擎天，硬是将太阳推了回去。金乌太阳逆天上，不断碾压虚天，这还真是一幅浩大的画面。看着太阳被推回去，真就如真的太阳。在世间冉冉升起，该死！金乌太子咬牙切齿，挥动了金乌神剑，一剑劈出一条仙河。那逆天而来的金乌太阳，被其一剑斩成了两半。他遭了反噬，登时喷血，都还未站稳，叶晨便逆天冲了上来，手握赤色杀剑，一剑封神，摧枯拉朽，洞穿了他的神躯。金乌太子怒吼，一掌将叶晨推翻出去，而后蹬的后退了一步。然他连口血都没来得及吐，便见迎面有一柄小飞刀射了过来，乃叶晨在倒飞出去那一瞬抛出的，其目的不用想也知道。果然，那飞刀便化作了叶晨，或者说是叶晨与之调换了位置。叶晨一言未发，劈头盖脸就是一掌。金乌太子又吃了同样的亏，二度被劈的身形趔趄，血骨横飞，神躯都随之裂开了。套路成功，叶晨那厮又栖身到金乌太子身前，其后的画面就有些血腥了。被圣体近身，饶金乌太子之强也抬不起头了。圣体这一天换的用的贼溜，下方唏嘘声满室，皆是咂舌模样。纵是被一掌打飞，也不忘甩出一小飞刀杀回来。还别说，真与那飞雷神诀有一拼。不少人都摸了摸下巴。我想笑的是，一次亏吃了两次。金乌太子的脑子不怎么好使，真有人发笑，多是与金乌不对路的人，笑得贼欢。呃，金乌的胳膊又被卸了一个
终是寻了喘息机会。此番他的确学聪明了，动了无上秘法，进了他周身之外千丈的空间，以此风进来化解叶晨的遗天幻地，免得再吃亏。你真正触怒了我，金乌太子踉跄一下，金眸化作了血眸，凶狞如恶魔，死死盯着对面叶晨。霸道恢复力愈合了通体伤痕，被卸掉的手臂也重新生长，溃散气血，瞬间磅礴。你该庆幸，我只是一个准圣。叶晨淡淡一声，嘴角也有鲜血流溢。若是同级。他早灭金乌八百回了，还用搁着废话？而如今差了半级，金乌太子强过他，却是灭不了他，而他也同样斩不灭金乌太子。此战若非要分生死，就是同归于尽。二人勉强维持了一个平衡，谁也灭不了谁，谁也奈何不得对方。欲要打破这个微妙的平衡，需有第三者加入方才有戏。荒古圣体，果是名不虚传。悠悠话语响起，的确有人踏入苍穹，气血滔天汹涌，紫金神芒四射，射得人心神刺痛。鲲鹏，下方人惊了一下。未曾想到杀上去的竟是鲲鹏，完了！圣体此番真的要跪！不少人为叶晨捏了一把汗。一个金乌太子已够棘手，邓黄论再加一个比之更强的鲲鹏。鲲鹏，你他娘的也不要脸了！奎牛怒了，气血似火燃烧，一斧霸绝，劈天裂的将八岐大蛇抡翻，欲杀来助叶晨。只是他方才登天，便被一道仙剑神河斩退。出手的人本体乃一只大鹏，生有九翅，是传说中的血脉霸道的九翼神鹏。这是一种强大血脉，既是鹏类，便与鲲鹏一族有莫大渊源。此番杀出，很显然是鲲鹏受益的。不想奎牛跑来救援叶晨，真是好大的局。奎牛冷笑，怒视着九翼神鹏，他脑袋纵是再不灵光，也看出端倪了。这是针对圣体的一场绝杀，站一边，你我相安无事，别找不自在。九翼神鹏幽笑，你当老牛我吓大的？奎牛冷哼，谋战神芒，气势更盛。二打一，你以为你有多少胜算？八岐大蛇也从身后踏天而来，笑得戏谑玩味，与九翼神鹏一前一后，堵住了奎牛。那就试试。奎牛一声暴喝，化作了本体。乃一头如山庞大的牛，雷霆撕裂，乌芒四射，霸裂的气息，免得天地动颤。八岐大蛇和九翼神鹏皆是冷笑，亦各自化了本体。神鹏展翼，遮天蔽日。八岐大蛇更是渗人，八颗头颅硕大，龙芒阴森，大战顿起。奎牛一挑二，每每欲冲杀过去，皆被二人拦回来。若独战，九翼神鹏和八岐大蛇皆不是他对手，而一挑二的话，饶是他的战力，也被压制。对方皆准胜，血脉也绝不弱他。这边站得热火朝天，小炎黄和大地五雄那边也斗得无比惨烈，怒吼声震天。几人皆欲斩了对手去助叶晨，可对手皆是难缠，而且数量颇多，不止一次冲杀出去，却不止一次的被堵回。堂堂鲲鹏族太子，这般成人之危，主就不怕后人耻笑。冰冷女婴响彻诸天，千上月杀上了虚天，已帮蛮山接续了道根，终是挽救了他的命。此刻被封印，放在了法器之中，他动了，孔雀族大公主也动了，一步跨越，将其堵在一方苍穹，笑看千上月。妹妹这般说你姐夫，是无视我这姐姐吗？闪开！千上月冷冷一声，手中仙剑显化，争鸣声刺耳。这般不懂事，姐姐便教教你如何做人。孔雀大公主冷笑，也祭出了本命仙剑，微动玉臂，一剑斩出一条绚丽仙河。二人直接开战，看得下方观战者神色惊愕，这这啥意思？还能啥意思？干上了呗！有人揣了揣手，唏嘘声不断。为了荒古圣体，孔雀家俩公主对战，这还真他娘的新鲜。若我所料不差，咱们今日才是主角，来了个圣体，直接变成群殴盛会了。一方要杀，一方要保，天晓得还有多少人参战？很明显，荒古圣体今日凶多吉少。有人开口，把在场人目光引向了另一方虚天。叶晨、金乌和鲲鹏皆在那片苍穹，那里气氛最是压抑。还未开战，穹天便轰隆隆的作响了。叶晨立一方，鲲鹏和金乌二人分裂两方，将他前后堵在中央。